ഹലോ സർ വീട്ടില് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗസ്റ്റോ കഴിഞ്ഞടാ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അതെ ഞാൻ ഈ റൂം ഇപ്പൊ ഹോൾസെയിലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം പഴയതുപോലെ ആക്കാം പകുതി മുറി പകുതി ജനൽ പകുതി കട്ടിൽ തുടങ്ങി ദേ ഇന്നിത് തൊട്ടെന്റെ സ്വഭാവം മറും കേട്ടോ ചിന്നു എത്ര നേരം ഇതിനോട് ഞാൻ പറയണു ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടിയാണെന്നാ വിചാരം Yes, I am. But not illa kutti. I'm advocate Chinmay Anil. Allah, what's special today? Ah, that's okay. You don't have to say. I object your honor. Objection our rule. Allah, Vinne. Oh, what is this? Oh, God. What is this? 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 നോക്കിയേ എന്റെ മോള് ഒന്നും ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടക്കണില്ലേ ഇപ്പൊ അതിനുള്ള സമയം ആയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാ മതി വായോ അച്ഛനവിടെ അന്വേഷിക്കണുണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ രാജുവിന് പ്രൊമോഷൻ ആയോ അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിടേണ്ടി വരുമായിരിക്കും അല്ലേ അറിയില്ല അവിടുത്തെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ സുഖം തന്നെ അല്ലേ പറ 
വിശേഷങ്ങൾ പറ അച്ഛ കേക്കട്ടെ അച്ഛ ഫോൺ അടിക്കുന്നു ഇപ്പൊ വരാവേ നേരത്തെ വരില്ലേ എന്താ മോളെ അച്ഛനില്ലേ അകത്ത് മോളിറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയോ വന്നേ ആന്റി ചോദിക്കട്ടെ ഇവളിപ്പ സ്വന്തമായിട്ട് കേസൊക്കെ എടുത്തു തുടങ്ങിയോ അല്ലേ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കേസൊക്കെ എടുക്കാം അല്ലേ ജിനു ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ദേവിക എവിടെ അവളപ്പുറത്തുണ്ട് അങ്ങനെ ഇലക്ഷനൊക്കെയായി പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ വിശേഷം എന്തു പറയാ രാജീവ് വന്നില്ലേ ആ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ല അനിൽ അറിഞ്ഞില്ലേ കുട്ടനിപ്പോ റീജിയണൽ മാനേജറാങ്ക്യൂ അപ്പൊ എങ്ങനെ അവിടെ ട്രെയിനിങ് വല്ലതും ഉണ്ടാവോ അത് പ്ലേസ്മെന്റ് വേറെ ഉള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കുമോ അതൊന്നും പറയാനായിട്ടില്ല അത് ട്രെയിനിങ് ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എന്തായാലും ഉടനെ ഉണ്ടാവും അതെയാ ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ എന്താ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് വെൽ ഡൺ അനിലേ ഇവള് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നത് എന്തിന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ദേവിയക്ക് ഇനി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അതേതാണ്ട് ഉറപ്പായി അതുകൊണ്ട് അവൾക്കിപ്പം കുട്ടനെ കൊണ്ട് മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കണം എന്നാ നിർബന്ധം ആ അതും പറഞ്ഞ് അവിടെ എന്നും വഴക്ക അല്ല ദേവുവിന് പകരം മറ്റൊരാളെ ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാനേ ആവില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ രാജീവേട്ടൻ ഒരു കുഞ്ഞിന് സമ്മാനിക്കാൻ ആവില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ എൻ്റെ കുട്ടിയെ ഞാനാ രാജീവിനൊപ്പം ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കിയത് വല്ല കടും കൈ ചെയ്താലോ ആ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളല്ലേ അവരൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലായി ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഇനിയിപ്പോ ഒരു കല്യാണോ ആർഭാടോ ദൂർത്തും മാനക്കേടോ ഒക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോ ഇവള് പറയുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും തോന്നി എന്തായാലും ഇത്രയും കാലം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചതല്ലേ 
ഒരു ഡൈവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാ ലക്ഷ്മി നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ കുട്ടന് ഇപ്പൊ ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടാനാണോ ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷേ ദേവികയുടെ വിഷമം കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് കഴിയോ പ്രസവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇവൾക്ക് ഒരു ജീവിതവും ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ചിന്മയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ജോലിയൊക്കെ ആയില്ലേ കുട്ടനും അത് സമ്മതമായിരിക്കും ചേച്ചി ചേച്ചി പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ അത് തന്നെ ചിഹ്നവും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതില് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷേ ഉള്ളൂ എന്താടോ രാജുവേ തനിക്കൊന്നും പറയാനല്ലേ അതിപ്പോ അച്ഛനമ്മയും പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ തോന്നി പോവാം ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളു അച്ഛ അതെ ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളു അത് അത് നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിക്കുകയും വേണം ടീച്ചറെ ദേവുവിനെ രാജീവിന്റെ കയ്യിലോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചപ്പം അവള് പ്രസവിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയിരുന്നില്ല ചേച്ചി പ്രസവിക്കില്ല എന്ന് കരുതി അനീത്തെ കെട്ടിച്ചു വിടുമ്പോഴും നോക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള പരീക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ല പിന്നെ ദേവു അവളിവിടെ നിന്നോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് അവൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഭാരമല്ല എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ തറവാട് അന്യ നിന്ന് പോകണ്ട അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേറൊരു ബന്ധം ആലോചിച്ചുള്ളൂ രാജീവേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് തരുന്ന ഈശ്വരൻ ചിലപ്പോ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കൊടുത്തില്ലെന്നും വരും എന്നിട്ട് കാലാകാലത്തോളം സങ്കടക്കടലിൽ അങ്ങനെ നിർത്തും അത് അവരുടെ തെറ്റൊന്നുമല്ല വിധി ഇനി മോന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പെണ്ണിനും ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ അമ്മയ്ക്ക് അത് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ 